வணக்கம் பவியர்களே ஏகாரும் பேராசையினாலே ஏற்பட்ட கேடுகளை திருத்தக்க தேவர் பாடல்கள் மூலமாகவும் பாடல்களை ஒட்டிய கதைகள் மூலமாகவும் நமக்கு கூறியிருக்கின்றார் இப்போது பாடலின் இருபத்தி ஆறில் களவு பொருளை களவாடிய பொருட்களை மலிவான விலையில் வாங்குதல் அல்லது அடுத்தவர்களுடைய அறியாமையை சாதகமாக ஆக்கிக் கொண்டு அதன் காரணமாக குறைந்த விலையிலே அவர்களிடமிருந்து பொருளை அபகரித்தல் போன்றது அதற்கான என்ன பலன் அப்படிப்பட்ட செயல் எதற்கு சமமாக இருக்கும் அவர்களுடைய நிலை என்ன என்ன அதாவது உண்மையான ஒரு பொருளினுடைய மதிப்பை விட குறைந்த விலைக்கு ஒரு பொருளை அந்த பொருளினுடைய அருமை தெரியாதவர்களிடத்திலிருந்து அதை பெறுதல் அதை வாங்கி கொள்ளுதல் வாங்கி அதை வாங்கி தனதாக்கிக் கொள்ளுதல் அப்படிப்பட்ட சுபாவம் உடையவர்கள் எந்த நிலைக்கு செல்வார்கள் என்பதை கூட இந்த பாடல் இருபத்தி ஆறு மூலம் உணர்த்துகின்றார் பார்ப்போமா விழும் மின் பொற்களம் பெற்று விழும் மின் பொற்களம் பெற்று அங்கு ஓர் ஏழை போய் கழுவுவான் புகக்கை தலத்தின் இராது புக கை கை தலத்தின் இராது அழுவம் நீர் புகுந்து அழுவம் நீர் புகுந்து ஆள்களின் கெட்டு உயிர் வழுவினார் கதை வைகளும் கேட்டும் ஆள் விழும் மின் பொற்களம் பெற்று அங்கு ஓர் ஏழை போய் கழுவுவான் புக கை தலத்தின் இராது அழுவம் நீர் புகுந்து ஆள்களின் கெட்டு உயிர் வழுவினார் கதை வைகளும் கேட்டும் ஆள் இது நதிவிருத்த பாடல் இருபத்தி ஆறு விழும் மீன் அப்படி சொன்னா விழும் இந்த இடத்துல விரும்பக்கூடிய விரும்ப தகுந்த மீன் அப்படி சொன்னா ஒளி பொருந்திய ஒரு கலம் பொன்னாலான பாத்திரத்தை ஒரு ஏழை ஒரு அறிவில்லாதவனாகிய செட்டி அந்த பொருளுடைய அருமை தெரியாதவனாக இருக்கின்றான் அந்த செட்டி என்பவன் அதை ஒரு நாழி மிளகு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி தான் இருந்த அவ்விடத்திலே ஓர் துறவின் அருகே சென்று அதன் மீதுள்ள படிந்த பாசியை தேய்த்து கழுவும் பொருட்டு அந்த கிணற்றின் கரையிலே புகுந்து அதனை தேய்க்க அவனுடைய கரங்களிலே இருந்து இல்லாமல் அந்த பாத்திரம் நழுவி பரப்பாகிய அந்த ஜலத்திற்குள்ளே புகுந்து விட்டது அதாவது கிணத்தம் கரையிலே இருந்து அந்த பாசி படிந்த பாத்திரத்தை ஒருவன் கழுவ அதாவது ஒருவன் வாங்கியவன் விற்றவன் மலிவான விலைக்கு சொல்லி சொல்ல அதனை வாங்கிவிட்டான் அது பொன் பாத்திரம் என்று அவனுக்கு தெரியாது விற்றவனுக்கு வாங்குபவனுக்கிறது தெரிந்து குறைந்த விலையிலே அதை வாங்கினான் அதன் மீது படிந்திருக்கின்ற பாசியை சுத்தமாக தேய்த்து அதை வந்து நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக அவன் தேய்த்த போது அந்த பாத்திரம் அவன் கரங்களிலே இருந்து நழுவி அந்த கிணற்றுக்குள்ள விழுந்து போச்சு அதுவோ பாதாள கிணறு அந்த கிணற்றிலே விழுந்த அந்த பாத்திரத்தை அவனாலே எடுக்க முடியாது 
ஏனென்றால் அந்த கிணறு அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு பாழடைந்த கிணறு அந்த கிணற்றாண்ட அவன் வந்து அதை பாத்திரத்தை சுத்தம் செய்வதற்காக அதை தேக்குகிற போது அந்த பாத்திரம் கை நெய்வி கிணற்றில் விழுந்த காரணத்தினாலே தினந்தோறும் அவன் பாத்திரத்தை கைவிட்டு விட்டேன் இவ்வளவு பொருள் கொடுத்து வாங்கிய பாத்திரத்தை கை கை தவறி போட்டு விட்டேன் கிணற்றில் போட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி சொல்லி அவன் தினந்தோறும் அழுது புலம்பி கடைசியில் அந்த கிணற்றின் நிலை அதாவது கிணற்றிலே அந்த பாத்திரம் விழுந்து விட்டது அது தினம் தினம் பார்த்து பார்த்து இப்படியெல்லாம் நான் மோசம் போய்விட்டேன் இந்த பாத்திரத்தை இழந்து விட்டேன் இவ்வளவு பொருள் கொடுத்து வாங்கினேன் என்று சொல்லி அவன் வந்து பிதற்றி பிதற்றி பிரம்மையினாலேயே அவன் அது மரணம் அடைந்து விட்டானா இது வந்து ஜீவ சம்போதனை இல்ல வந்து தேவேந்திர மாமுனிவர் எழுதிய ஜீவ சம்போதனையிலேயே கூட ஒரு கதையாக குறிப்பிடப்படுகிறது அந்த பாடலை மேற்கோளுக்காக இப்போது பார்ப்போம் பொன்னின் பரிகலத்தை போய் தீர்ப்ப கண்டுருவன் தன்னை விளையாடி தான் விடலும் பின்னை விலை கொண்ட வன் கழுவ வீட்டுறவின் உள்ளே தலை கொண்டு போய் வீந்த தாந்து அதாவது உழவன் ஒருவன் தன் நிலத்தை உழுகின்ற போது பூமிக்கு அடியிலே புதைந்து கிடந்த பாசியும் அழுக்கும் படிந்திருந்த ஒரு உண்கலத்தை கண்டெடுத்தான் அப்படி கண்டெடுத்த அவன் அது பொன்னால் ஆனது என்பதை அறியாத அறியாத காரணத்தினாலே ஒரு வணிக நேரத்திலே சென்று இதை நீ விலைக்கு வாங்கிக் கொள்கிறாயா என்று விலை பேசினான் அது பொன்தான் என்பதை உழவன் அறிய மாட்டான் அதனால அந்த வணிகன் அதை விலை குறைவாக கேட்டான் எனவே உழவன் வேறு ஒருவரிடத்திலே அதை கொண்டு சென்று விற்பதற்காக முனைந்தான் மற்றொருவன் அதை உழவனிடம் அவன் கேட்ட அளவு நாழி மிளகு என்று சொல்கிறார்கள் அவன் கேட்ட அளவு மிளகை பண்டமாற்றமாக கொடுத்து அதை வாங்கிக் கொண்டான் அவ்வாறு வாங்கியவன் அதை சுத்தம் செய்ய ஒரு பெரும் கிணற்றுக்கு அருகே சென்றான் அவன் சுத்தம் செய்ய துவங்குகிறான் அப்பொன்கலம் கை நழுவி பெரும் கிணற்றிலே விழுந்து விட்டது ஐயோ பொன்கலம் போய்விட்டதே பொன்கலம் போய்விட்டது என்று அவன் புலம்பி அந்த துக்கம் தாங்காமல் மாண்டு போனான் இதற்கிடையில முன்னர் விலை குறைவாக கேட்ட வணிகன் உழவனை தேடி தேடி பார்க்கிறான் அவன் எங்கும் கண்ணுக்கு காண முடியவில்லை ஐயோ பொன்கலத்தை வாங்க வாங்க மர மர வாங்க நான் தவறிவிட்டேனே பொன்கலம் போய்விட்டதே பொன்கலம் போய்விட்டதே என்னை எனக்கு நான் அழகாக வாங்கி இருக்கலாமே அதை நான் குறைந்த விலை கேட்டு கடைசியில் இப்போது அந்த உழவனையே பார்க்க முடியவில்லையே என்று புலம்பி புலம்பி திரிந்து அவனும் உயிர் விட்டான் இப்ப கடும் பற்று காரணத்தினாலே இருவரும் விலங்கு கதியிலே போய் வீழ்ந்தனர் எனவே கடும் பற்றை விடல் வேண்டும் என்று மனிதர்கள் உணர வேண்டும் இதைத்தான் இந்த கதையின் மூலமாக பாடலின் இருபத்தி ஆறிலே நரிவிருத்தம் பாடலின் இருபத்தி ஆறு நமக்கு புகட்டுகிறது எனவே பாடலுக்குள் ஒரு முறை செல்லுமா பொற்களம் பெற்று அங்கு ஓர் ஏழை போய் கழுவுவான் புக கைத்தலத்தின் இராது அழுவம் நீர் புகுந்து ஆள்களின் கெட்டு உயிர் வழிவினார் கதை வைகளும் கேட்டும் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஜினேந்திரா